رحمان الرحیم ناظرین السلام علیکم آک نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے آج کے پروگرام کا عنوان ہے سخاوت اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ممتاز عالم دین معروف مذہبی سکالر علامہ مفتی محمد زاکر نقشبندی صاحب مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مہربانی فرمائی اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور آج کے اس پروگرام میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سناخہ بھی تشریف فرمائے جو سرکار کی بارگاہ میں نات شریف کا نظرانہ پیش کرنے کے شرف حاصل کریں گے عبدالجبار قادری قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے علامہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے موضوع ہے سخاوت اور سخاوت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے اور ایک حدیث پاک ہے بہکی شریف میں یہ روایت ہے حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ان اللہ جواد و یوحب الجود او کا ماکال کہ اللہ جواد ہے اور وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بے شمار روایات پوجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سخی تھے اور سخاوت کرنے والوں کی تعریف کیا کرتے تھے ان کو پسند کیا کرتے تھے آتم تائی کا ذکر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو سرکار نے اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی تعریف کی جب اس کی بیٹی قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو جب اس کی بیٹی نے اپنا تعرف کروایا کہ میں آتم تائی کی بیٹی ہوں جو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا لوگوں کے کام آیا کرتا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتم تائی کی بیٹی ہونے کے وجہ سے اس کو اعزاز دیا اور اس کی عزت کی اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار بھی سخاوت کرنے والوں کو پسند فرمایا کرتے تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحیح تھے آپ کی سخاوت کی داستانیں ہمیں کتب عدیث میں بھی ملتی ہیں اور سیرت کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں تو سب سے پہلے آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ جو سخاوت ہے اس کا معنی کیا ہے اور سخی کون ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے دعوت دی ہمارا یہ پروگرام سخاوت کا جہاں تک معنی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو بڑا آسانی سے واضح کیا ہے آپ فرماتے ہیں فضول خرچی اور کنجوسی کی درمیانی راہ جود و سخا کی راہ ہے سخاوت ہے اب اسلام کا جہاں تک تعلق ہے اس کے شروع کی تعلیمات سے ہی دیکھ لیں تو اپنے ماننے والوں کو سخاوت کا درست دیتا ہے گو کے خرچ کرنے کے یہ جو زکاة کی فرضیت ہے یہ مدنی دور کے ساتھ ہے لیکن مسلمانوں میں خرچ کرنے کا جذبہ یا ان کی تربیت یا تعلیم آپ آغاز میں مکی زندگی میں ہی دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بارگاہ رسالت ماب میں کس طرح پیش کرتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے دن بھی قریب ہیں عورت ہونے کے ناتے آپ کس طرح دین اسلام کے لیے خرچ کرتی ہیں تو اس سے آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آغاز میں ہی تربیت کی جو آغاز میں ہی تعلیم دی جو آغاز میں ہی اپنے ماننے والوں کو درست دیا وہ سخاوت کا دیا جی ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیم بھی ہے اور سرکار کے صحابہ کا بھی یہ طریق ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بالخصوص جب لوگوں پر مشکل وقت ہوتا تو وہ اپنا مال اس وقت پیش کر دیا کرتے جس طرح جب سرکار عزت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پانی کا ایک مسئلہ تھا پانی کی قلت تھی تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے انہوں نے وہ کونہ خریدا پہلے آدھا کونہ خریدا اس کو وقف کیا پھر باقی آدھا بھی خرید کر اسے بھی وقف کر دیا اور وہ پانی جو پہلے لوگ قیمت دے کے خریدا کرتے تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونہ خریدا تو پھر سب کو آپ نے اجازت دی کہ جو بھی چاہے وہ یہاں سے آکے پانی لے اور اس پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے 
تیرہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جو جس طرح ہمارے آج کی حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان حالات پر بھی ہماری قوم کی رہنمائی کرتا ہے آج دیکھیں کہ ہمارے تاجر ہیں اور دکاندار ہیں باقی لوگ ہیں کاروبار کرنے والے کہ وہ موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی کیفیت بنتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے مشکل حالات آتے ہیں تو وہ اس وقت چیزیں ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر مہنگے داموں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ حضرت سید نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں کہ ایک دفعہ کات کا سما تھا اور کچھ نہیں تھا لوگوں کے پاس تو اس وقت آپ کا ایک قافلہ آ رہا تھا تو وہ جو تاجر تھے غلے کے وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ آپ کا غلے کا قافلہ آ رہا ہے اور ہم وہ خریدنا چاہتے ہیں اور پیشکشیں کرنے لگے کہ ہم اتنا منافع دیں گے اتنا منافع دیں گے اتنا منافع دیں گے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو دس گنا مل رہا ہے تو انہوں نے کہا اتنا تو ہم نہیں دے سکتے وہ کون ہے جو دس گنا دیتا ہے تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے جب وہ قافلہ پہنچا تو آپ نے سارا مال صدقہ کر دیا اور اب آپ مساکین ضرور مندوں کے سامنے پیش کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو دس گنا دیتا ہے تو ہمارے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کی سیرت میں سے آل بیت کی سیرت میں سے خود سرکار کی سیرت سے یہ رہنمائی موجود ہے ہمارے تجار کے لیے کاروباری حضرات کے لیے کہ وہ ایسے موقع کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنایا جائے رقم بنائی جائے بلکہ صحابہ کے رستے پر چلیں آل بیت کے رستے پر چلیں سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور جو مال اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے رستے میں خرچ کریں تو آپ کس طریقے سے یہ رہنمائی کریں گے کہ ہمیں کس طرح صحابہ کی سیرت سے اقتصاد فیض کرنا چاہیے اور ہمارے اندر یہ جو آدتیں رچ بس چکی ہیں کہ ہم ایسے موقع پہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے سخاوت کی طرف جانا تو دور کی بات ہے ہمارے ہاں لوگ اس کو ایک موقع سمجھ کے پیسہ بنانے کے لیے ایسے مواقع کو استعمال کرتے ہیں یہ جہاں تک ہم اگر غور و فکر کریں تو تعلیمات کی کمی کے ساتھ تربیت کا نہ ہونا ہے ہم سب لوگ اسے ایگری کریں گے کہ جس وقت جتنا بندہ ضرورت مند ہو آپ اس کی اس وقت خدمت کریں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ ثواب ملے گا اب یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں جس وقت ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو کچھ ڈیز کے لیے اپنا ذخیرہ شدہ مال رکھیں اور اسے بعد میں جب لوگوں کے ہاں قحط پڑ جائے یا لوگوں کے ہاں بہت زیادہ تنگی آ جائے تو پھر بیچیں مال تو آنے جانے والی چیز ہے اصل تاجر کا امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جن تاجروں کی فضیلت بیان کی گئی ہے دین مبین میں دو طرح کے رویے ان کا اجر اور ان کو ملنے والی سزا کا ذکر ہے جو اچھے راستے پر چلتے ہیں جو تاجر اس موقع پر رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اس موقع پر اچھے جذبے سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں شاہ صاحب حدیث مقدسہ میں بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے حدیث کے لفظ ایسے بھی ہیں کہ جو ایسا تاجر ہے اسے لانتی تک کہا گیا ہے ایسا بندے کو ظالم تک کہا گیا ہے صحیح حدیث کے اندر ایسے شخص کو گناگار تک کہا گیا ہے اب بندہ اگر اتنی وعید لے کر وہ سرمایہ جتنا مرضی کما لے کیا وہ سرمایہ اس کے لیے برکت کا باعث بنے گا کیا وہ سرمایہ اس کی اولاد کے لیے بہتری کا سبب بنے گا بلکہ میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین کی نظر کہ جو ہم رزق کھاتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے جتنا یہ پیور ہوگا جتنا یہ اللہ کی رضا والا رزق ہوگا اتنی ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوگی اس انرجی کے ذریعے سے اور اگر اس میں احتیاط نہیں برتی جائے گی تو پھر بہرحال روحانی معاملات میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں رزق پاکیزہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا صحت میں بھی برکت عطا فرمائے گا اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور پھر جس کا رزق پاکیزہ ہوتا ہے اللہ اسے اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے تو حضرت آپ کے ساتھ گفتگو تو جائی رہے گی اس عنوان پر ابھی چونکہ پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف کا اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عبد الجبار قادری صاحب تو قادری صاحب آج آپ کیا سنا رہے ہیں سید الطاف شاہ قاضمی صاحب کا ایک کلام ہے بڑا مشہور میں اسے جی ضرور رون کے زندگی آپ ہیں آپ ہیں رول کے زندگی آپ ہیں آپ ہیں رول کے زندگی آپ ہیں آپ ہیں رول کے زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں خواجہ خواجگاں 
फातहे का दिया खा जाए खाजगा फातहे का दिया पीर में है रे अली आप हैं आप हैं पीर में है रे अली आप हैं आप हैं मेरे दामन में जा राख है रात है मेरे दामन में जा राख है रात है क्यों हो मुझे को कमी आप हैं आप हैं क्यों हो मुझे को कमी आप हैं आप हैं क्यों हो मुझे को कमी आप हैं आप हैं दोनों आलम मिल ताफ को आबरू दोनों आलम मिल ताफ को आबरू जिनके सद के मिली आप हैं आप हैं जिनके सद के मिली आप हैं आप हैं रोन के जिंदगी आप हैं माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया नाजिन अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद वरहमतुल्ला नाजरीन प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद हमारा आज का अनवान है सखावत और इस अनवान पर गुफ्तु के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है अलामा मुफ्ती मोहम्मद जाकर नक्शपति साहब मुफ्ती साहब ब्रेक से पहले गुफ्तु हो रही थी सखावत के हवाले से कि किस तरह सैद आलम सल्ला वसम ने सखावत की तालीम दी और किस तरह सैद आलम सल्ला वसम के साहबा ने मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की और उम्मत को भी इसकी तालीम दी और उसका अमली नमूना भी पेश किया और ख़ुद सैद आलम सल्ला वसम की सखावत की जब बात आती है तो इस पर आदीस भी मौजूद हैं एक अदीस इस वक्त मेरे जहन में आ रही है ये बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लम शरीफ में भी है कि सैद आलम सल्ला वसम के बारे में हज़रत रदी अल्लाह तु आप रवायत करते हैं कि काना रसूल सल्लाम अज वदन्नास के नबी पाक सलम जिस तरह बाकी सिफात में बेमिसल थे इस तरह सरकार अपनी सखावत में भी बेमिसल थे 
نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے یقیناً کتب عدیث میں بھی اور کتب سیرت میں بھی کئی واقعات موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی شان کیا تھی اس حوالے سے چند باتیں بیان فرمائیں جی سخاوت کی اس عنوان کو بڑا جامع انداز میں ایک روایت سے سمجھا جا سکتا ہے جو ہے اختصار کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی سائل نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لا نہیں کہا یعنی اس سائل کو نہیں نہیں کہا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں موجود تھی باقی معاجرہ جہاں تک ہے تاریخ کا ہم اگر مطالعہ کریں تو شاہ جی بادشاہ غزوات کے دوران کتنا مال غنیمت آتا رہا آنے والوں نے کس طرح بڑھ چڑھ کر مدنی زندگی میں تو خصوصاً بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خدمات پیش کی دین اسلام کے لیے لیکن جس طرح جو کچھ آتا آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ضرورت مندوں میں خرچ فرما دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ خاص طور پر یہ ترغیب ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے اگر پہاڑوں کے برابر بھی مال ہو یہاں پر تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں یہ تین دن تک رکے یہاں پر یعنی فوراً سے اسے رائے خدا میں رائے خدا میں خرچ خرچ کر دینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ہمیں سبق اس سے اندازہ اس بات سے لگایا جا جاتا ہے حضور نے جن لوگوں کو آگے تیار کیا جو ہستیاں ہیں ان میں سے بھی ہمیں کوئی کنجوس نہیں دکھائی دیتا اور ہر اعتبار سے سخی ہی دکھائی دکھائی دیتے ہیں اسقاب پیغمبر کی زندگی میں بھی ایسا ہے یہاں تک مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی غلام ہوتا کلمہ پڑھتا اس کا آقا اس پر سختی کرتا تو مال خرچ کر کے اسے خرید لیا جاتا تو مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے لیکن اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جائے اور آقا حضور کی سنت کو فالو کرنے والا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو خصوصاً میں رمضان المبارک کے حوالے سے کہوں گا کیونکہ ہمارا پروگرام اس وقت رمضان المبارک کی نسبت سے ہے تو رمضان المبارک میں تو سخاوت کا زیادہ عملی مظاہرہ ملتا ہے ہمیں بزرگوں کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوص خصوصاً سیرت طیبہ میں اور ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت قافلہ انسانیت میں ایک وبا کی کیفیت بھی ہے بڑے لوگوں کی معیشت کے اعتبار سے مسلمان خاصے پریشان ہیں سرمایہ دار لوگوں کو چاہیے کہ اسی حصے کو دوبارہ سے دہرائیں یعنی جنگ کے موقع پر اگر مال کی ضرورت پڑتی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لا کر سارا مال پیش کر دیا انہوں نے ایک موقع پر اسی طرح دیگر ہستیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کی سخاوت کی مثالیں موجود ہیں تو ضرورت کے وقت یہ ہمارے لیے تربیت تھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت کے لیے حالانکہ وہ تو نبی رحمت تھے وہ تو چاہتے تو پہاڑ کو سونا بنا دیتے وہ اگر چاہتے تو مال کا کوئی اور سورس بھی ہو سکتا تھا لیکن کام انسانیت کے قافلے نے قیامت تک کس طرح کرنا تھا وہ تربیت بتا وہ انداز بتا دیا تعلیم امت کے لیے سرکار نے یہ انداز اختیار تعلیم امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور جس طرح اس وقت کام کیا جاتا تھا آج بھی ہم کلمہ کو مسلمان ہیں اور مسائل کا شکار ہیں تو ہمیں آج بھی اسی طرح سخاوت کا انداز اختیار کرنا چاہیے مفتی صاحب گفتگو کے دوران آپ نے سرکار کے صحابہ کی سیرت سے بھی مسائلیں پیش کیں سرکار کی اپنی سیرت سے بھی مسائلیں پیش کیں کہ کس طرح وہ ضرورت کے موقع پر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ایک سخی تھے جواد تھے اس طرح سرکار کے جو خاندان کے لوگ تھے بالخصوص سرکار کی آل بیت پاک حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت مولا کائنات یہ استیاں بھی رحمت عالم کی سخاوت کے مظہر تھے اور سرکار کی سخاوت کے وارث تھے گویا تو ہمیں ان کی سیرت میں بھی کئی واقعات ملتے ہیں سخاوت کے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ غلام بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک روٹی تھی وہ روٹی کھا رہا تھا اور وہ جب روٹی کھا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک پاس ہی ایک کتا بیٹھا ہوا تھا تو وہ غلام روٹی کا ایک ٹکڑا اتارتا اپنے حلق میں ڈالتا منہ میں ڈالتا پھر اس روٹی سے ایک ٹکڑا اتار کر اس کتے کے آگے پھینک دیتا پھر ایک ٹکڑا اتارتا اور خود تناول کرتا دوسرا ٹکڑا اتارتا اور کنویں کے آگے پھینک کتے کے آگے پھینک دیتا تو اس طرح جب وہ کچھ دیر تک اسی طرح اس نے یہ عمل جاری رکھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے توجہ سے دیکھتے رہے 
और जब वो खाना खा चुका रोटी उसके पास ख़त्म हो गई तो आप उसके पास तशरीफ़ ले गए आपने पूछा कि तुम्हारे पास रोटी एक थी और महसूस होता था कि तुम खुद भी बोके हो तुम्हें खुद इसकी एहतियात थी लेकिन क्या सबब था कि तुम आधी रोटी तुमने खुद खाई और आधी कुत्ते को खिला दी एक टुकड़ा खुद खाते थे एक कुत्ते को खिलाते थे तो इसमें क्या हमत थी जबकि तुम्हें खुद रोटी की एहतियात थी तो उस गुलाम ने कहा कि बात यह है कि जब मैं रोटी उतारता था इसका टुकड़ा अपने मुंह में डालता था और जब मेरी नज़र कुत्ते की तरफ पड़ती तो वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रहा था तो मुझे अच्छा ना लगा मैं इस बात को गवारा ना कर सका कि मैं इसकी उम्मीद को तोड़ दूँ तो इसलिए मैं फिर एक टुकड़ा उतार के इसको खिलाता रहा तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तु उसकी इस बात से मुतसर हुए आपने फरमाया कि तुम कौन हो किसके गुलाम हो उसने बताया कि मैं हज़रत अबान बिन उस्मान रदी अल्लाह तनो हज़रत स्स्मान के साहबजादे हज़रत अबान उसने कहा कि मैं हज़रत अबान का गुलाम हूँ और उनके बाग में मेहनत करता हूँ मशक्क़त करता हूँ तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि तुम इधर ही ठहरो मैं भी आता हूँ आप हज़रत अबान के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि फ़लाँ बाग आपका है तो उन्होंने अर्ज़ की कि हाँ बाग मेरा है आपने पूछा वहाँ पे गुलाम है वो किसका है तो उन्होंने अर्ज़ की वो गुलाम भी मेरा है तो आपने फरमाया मैं ख़रीदना चाहता हूँ कीमत बताओ उन्होंने कीमत बताई इमाम हसन ने कीमत उनको अदा की बाग ख़रीद लिया गुलाम भी ख़रीद लिया वापस लौटे तो गुलाम उधर ही बैठा इंतज़ार कर रहा था आपने गुलाम से कहा कि मैंने ये बाग ख़रीद लिया है तो उसने कहा जी आपको मुबारक हो आपने फरमाया मैंने साथ तुम्हें भी खरीद लिया है तो उसने कहा जी पहले हज़रत अबान की खिदमत करता था अब रहमत आलम के नवासे की खिदमत करूँगा तो मुझे और क्या चाहिए कि आप ही गुलामी में आ गया हूँ तो आपने फरमाया नहीं मैंने तुम्हें अपनी खिदमत के लिए नहीं ख़रीदा मैंने तुम्हें आज़ाद करने के लिए ख़रीदा है तुम आज़ाद हो अल्लाह की रजा के लिए और ये बाग में तुझे इबा करता हूँ ये तेरी मिल्कियत है तो रहमत आलम सल्ला वसलम की जो औलाद है सरकार के ख़ानदान के लोग हैं वो इस तरह सखावत करते हैं और जब सखावत करते हैं तो ये नहीं करते कि किसी को दो दरम चार दरम दो शरफियाँ दे दी वो जब बता करते हैं तो इस तरह बाग खरीदते हैं पूरे का बुरा बाग अता कर देते हैं तो इसमें यह भी नजर आता है कि सरकार की अपनी सिरत भी ऐसी थी कि वो जिस तरह के अराबी आया उसने सवाल किया उसने कहा ये जो दो पहाड़ों के दरमियान बकरियां हैं ये मुझे अता कर दीजिए पूरी वादी बकरियों से भरी हुई थी और उसने आके वो वादी तलब की उसने कहा ये बकरियां मुझे दे दें तो सैद आलम सल्ला वसलम ने फरमाया ये इस वादी में इन दो पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं ये सब हमने तुझे अता कर दी और जब वो वापस अपने कबीले वालों के पास गया तो उसने दूर से आवाज़ दी उसने कहा कि लोगों कलमो पढ़ लो इसलिए कि इंदा मोहम्मदन ला योति या तान ला या खाफुल फकरा और कमा का उसने कहा कि इसलिए कि मोहम्मद अरबी जब अता करते हैं तो इस तरह अता करते हैं वो ये नहीं देखते कि कहीं खुद मेरे पास कुछ ना रहे वो फ़क्र का खौफ नहीं करते तो जिस तरह सरकार की अपनी सीरत ये थी अपना अंदाज़ सखावत का ये था तो सरकार की औलाद का भी यही था तो मैं चाहता हूँ कि आल बैत तारफ के हवाले से भी आप कुछ बयान फरमाएँ कि आल बैत तार की सखावत का अंदाज़ क्या था मैं रसूल सल्ला वसलम की लाडली साहबजादी हज़रत सैदा तयबा ताहिर जाहिदा फ़ातिमा तो जहरा सलाम के हवाले से यहाँ पर कहना चाहूँगा कुरानी मजीद की आयत के मफहूम के तनाजर में वो जिसमें मस्किन असीर और यतीम का तस्करा है वो मांगता है और रसूल सल्ला वसलम की उस साहबजादी उसको बार बार अता करती हैं वो रोटी होती है और जो बात आपने की है की है कि इसकी परवाह नहीं होती रसूल सल्ला वसलम को कि मेरे पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा और यही चीज़ है मिलती है कि हज़रत मौलाए कायनत हों हज़रत फ़ातमत ज़ारा सलाम हों इन्होंने भी सीरत में इसी तरह खर्च किया है कि इन्हें भी इसकी परवाह नहीं रही थी कि हमारे पास घर में है ही ये इतना जो मांगने वाला मांग रहा है और इस वक्त भूख की भी हालत है और फ़ौर से उसको दे दे दिया जाता तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तरबियत है शाह जी मैं इस बात उनवान को थोड़ा सा तारीखी एतबार से अगर तारीख के तनाजर में देखूं तो उलमा ने सैनसब सादात कराम की जो अलामत लिखी हैं उनमें एक अलामत ये ज़रूर लिखी है कि सैद सखी होता है तो ये रसूल सल्ला वसलम की ख़ास रूहानी और ख़ूनी तोज्जो का फैज़ान है के सदात के राम ने हर दौर में सखावत का मुजाहरा सखावत का मुजाहरा किया और न सिर्फ सखावत माल में बल्कि दीगर जो जो नमतें अल्लाह ताली ने अता फरमाई थी उनमें उन्होंने राय खुदा में उन्हें खर्च किया खर्च किया है अगर औलाद की बात करें तो भी सामने नज़र आता है दशत करबला में सखावत की इससे बड़ी और क्या मिसाल दी जा सकती है 
علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سخاوت کے مفہوم کو بیان کیا اور پھر ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے سرکار کے صحابہ کی سخاوت کے حوالے سے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت کی سخاوت کے حوالے سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ کس طرح لوگوں کی ضرورت کے وقت میں مدد کیا کرتے ان کے ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو وہ کس طرح آگے بڑھتے اور اپنا کردار ادا کرتے یقیناً آج کا جو وقت ہے یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ والا رستہ اختیار کریں عالم بیت والا رستہ اختیار کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کریں اور آج ہم اس مشکل وقت میں ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں ابھی چونکہ وقت مختصر ہے اور ہم نے ایک نعت بھی سننی ہے تو ایک بار پھر ہم چلتے ہیں عبد الجبار قادری صاحب کی طرف اور ان سے نعت سنتے ہیں میں سا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں مجھ پہ کرم کرتے گئے مجھ پہ کرم کرتے گئے میری خطا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے بڑھ کر میری اوقات سے مجھ کو نوازا سرکار نے جیسی تیرے در سے ہوئی جیسی تیرے در سے ہوئی ایسی سخا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں قرآن میں تطہیر کی آیت سے یہ ظاہر ہوا قرآن میں تطہیر کی آیت سے یہ ظاہر ہوا پنج تن کی جو دیکھی ریدہ پنج تن کی جو دیکھی ریدہ ایسی ریدہ دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں جو کچھ ملا تجھ سے ملا تیرے سیوا کچھ نہ ملا جو کچھ ملا تجھ سے ملا تیرے سیوا کچھ نہ ملا ہستی کوئی یا مصطفیٰ ہستی کوئی یا مصطفیٰ تیرے سیوا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں ماشاء اللہ آپ نے موضوع کے مناسبت سے بہت خوبصورت کلام سنایا آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے ناظرین آج کے اس پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ